刚跟我讲了这么多，可是我好像注意到您没有提到肉的部分呢。请问一下，您您讲了这么多，就是说您先生呃为了这个心率心心率不整的事情，吃了您这个贤惠的这个太太做的那么好的东西，在半年了，那就完全解决了。那我想知道，我没有听到你有说到吃到肉的部分，可不可以请你补充一下？因为我现在也是都吃素。不吃肉是，因为现在肉是很多毒素跟有些重金属类的东西，而且是不为不为宗教为自己健康哦，都很多人，包括台湾很多人都是健康素。那么健康素你要怎么吃才叫健康？很多人说我是养生啊，我吃养生，很多人烫个青菜就叫吃养生，只不吃肉不再代表是养生，所以很多有错误的观念，所以我们。当我们吃素的人，更要重视这个蛋白质，蛋白质的摄取，所以我们必须要豆类，啊，尤其不要吃加工食品，这个非常重要。您吃素吃了多久？呃，我是断断续续的吃，我可以讲说，我大概有吃 over 二十年，但是我这都是我年轻的时候吃，有段时间吃，有段时间我一出国又没有吃，然后我现在又回来的吃，因为我觉得说。吃素还是对身体健康是最好的。那你最近有常年吃吗？对对对，就是、这样常年吃吃了多久、啊？我现在开始吃，差不多已经超过半年以上。哦，吃半年以上。对对对，是是。对我以前也吃过，差不多一二十年。那请问一下，你这半年全部吃？这个树，那么吃肉会不会对你生活上？哦，没有，完全都没有。因为自从我们是吃这个食物，你几乎是你的营养全部都都有。对，那在社交上面呢？社交上啊，不会不会有任何问题，因为台湾吃素的人太多了，而且在任何餐厅都有素食的的那个就是准备，你任何去哪里都可以，包括现在上海都一样。吃素也很多。在上海的餐厅，对都可以，对对对对,对，甚至素食餐厅也很多。那我可以请教一下，您是怎么样下决定说，哈、哦，我这半年我也开始完全不吃素了？呃，因为是常常听到，因为以前我也是一直吃素，那我是后来因为去了出国嘛，在外面定居，所以我就因为方便上，我后来就没有吃，没有持续吃。那后来再回来，我是现在在瑜伽教室学瑜伽嘛。但瑜伽里面就有讲到惰性食物跟月性食物。那那个老师常会讲说，我们如果常吃，呃，月性食物就会身体比较健康，而且做瑜伽的比较容易做，啊、哦。然后如果你吃惰性食物吃太多的话，那可能就很沉重。那慢慢慢慢，我们说接触到，因为瑜伽也是一种修行。慢慢就会觉得说，嗯，我好像不需要吃肉，而且现在肉好像他们的，呃，为了地球环保，还有他们制造养养殖的过程都很可怕，所以我们就为了健康，为了呃慈悲，为了拯救这个地球。那你有任何的宗教信仰吗？嗯，应该是有吧。对，但是有时候你谈到宗教信仰，很多人就会有派别的分分类。所以我就觉得是提倡这个健康素食，这样可能大家的接受度会更高。那吃健康素食有吃松山，松山？呃，应该是见仁见智啊。我是觉得，如果是植物，像我们很多，呃，很多人是有吃的。那我是，我是属于比较自然素，所以我可以。啊，谢谢你接受我的访问，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。好。